Bom, meninas, então vamos lá. Eu gosto sempre de começar fazendo um pouco de curvex nos cílios. Agora nós vamos aplicar uma camada de rímel. Eu tô usando essa aqui, Colossal, é o nome dela. Eu gosto bastante dessa máscara, ela dá bastante volume, tá? Uh, mas pode ser qualquer máscara que vocês gostarem. Olha, nós vamos aplicar da raiz, puxando para as pontas, ó. Pega bem na raiz. E é uma camadinha só, ó. Bem tranquilo. O tempo que você aplica na outra, no outro olho é o tempo de secar um pouquinho. Então, tem que ser um pouco rápida nessa hora, tá? Então, aplica aqui. Pronto. Então, a máscara ainda tá um pouco úmida. Nós vamos ver com o dedo indicador, ó. Pega desde a raiz e pressiona um pouquinho. Segura. Esse movimento é como se fosse o curvex, ó. E depois arrasta pra cima. Ele já dá uma curvada. Normalmente vai sujar a pálpebra, mas não tem problema. Depois a gente limpa. Mesma coisa do outro lado, ó. Empurra da raiz pra cima. E dá uma apertadinha assim pra dentro. Se encostar na pálpebra, fica melhor ainda. Ó. E depois, olha como que já fica bem curvado. Aí nós vamos aplicar mais uma camada. Sempre da raiz para as pontas, tá, gente? Ó. E agora eu nem vou esperar secar. Vou fazer nesse olho primeiro. Nós vamos pegar um pó compacto, pode ser claro, pode ser escuro, qualquer cor. É, e nós vamos aplicar nos cílios. Você pode aplicar com o dedo ou com o pincel, tá? É bem pouquinho, você pega um pouquinho de produto, ó, e vem colando nos cílios. Parece que não está fazendo nada, mas depois vocês vão ver a diferença que dá. Ó, tô pegando um pó, esse aqui é escuro, mas como eu disse pra vocês, pode ser a cor da pele, normal, tá? Vou tirar o excesso aqui de sombra que caiu. E vem com a máscara e aplica mais uma camada. Agora dá tempo da gente fazer no outro olho. Então vamos lá, ó. Aplica mais uma vez. Pega todos os pelinhos. E agora eu vou fazer com o um pincel pra vocês verem. Pega um pouquinho de pó e vem colando nos cílios. Com o pincel é até um pouquinho mais fácil, só que não é sempre que a gente tem um pincel na mão, né? Então, por isso eu quis demonstrar pra vocês com o dedo que também dá certo. É legal fazer isso primeiro e depois fazer a pele, né? Porque cai bastante sujeira, como vocês estão vendo. Ó. E depois vem e mais rímel. Vocês vão repetir esse processo quantas vezes vocês quiserem, tá? Não tem, assim, um, um limite. Vocês façam aí do jeito que vocês preferirem. O processo é sempre esse. Tô esquecendo já. Aplica um pouquinho de máscara pra deixar os cílios úmidos. Como se fosse uma colinha. Vem com a, o pó e cola nos cílios. E depois vem e passa mais uma vez. Olha como já deu diferença. Vou tirar o excesso aqui. Pra finalizar, eu aplico a última camada, a hora que vocês acabarem, ó, bem levinho, pra deixar ele um pouco mais maleável. E faço aquele movimento com o dedinho de novo, ó. Dá uma pressionada. Quem quiser pode fazer com curvex, tá? Não precisa ser necessariamente com os dedos. Mas eu tô falando de um jeito mais prático, né, gente? Que nem todo mundo também tem... Curvex em casa ou tem medo de usar, sei lá. Então, com o dedo dá o mesmo efeito, ó. 
aplica só mais um pouquinho e dobra os fios. Não precisa fazer muita força, só... agora é só limpar. Pra limpar eu já ensinei vocês, tá? Cotonete seco sempre depois da máscara seca. Isso não faz sujeira nenhuma. Fica tudo limpinho, não estraga a pele. E ó. Bom, amores, e no final ele fica assim. Como eu falei pra vocês, vocês façam é, quantas vezes vocês quiserem, apliquem a máscara quantas vezes vocês quiserem. O importante é sempre seguir esse passo de secar um pouquinho a máscara, depois aplicar o pó, fazer todo o processo certinho, assim como eu expliquei pra vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!